ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിങ് ഇറ്റ്സ് മീ ആദർശ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസിലെ മുഴുവൻ കോൺസെപ്റ്റ്സുമാണ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ കോൺസെപ്റ്റ്സും നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ മക്കൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പലർക്കും ടഫ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാം എന്നാൽ മൂന്ന് ഫോട്ടോയിലുള്ളത് വിരാട് കോഹ്ലി അല്ല മൂന്ന് ഫോട്ടോയിലുള്ളത് വിരാട് കോഹ്ലി അല്ല ഇത് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് പക്ഷെ ഇത് വരെ ഇതാരാ ഇത് അയാളുടെ ഡ്യൂപ്പ കാണാൻ ഏകദേശം വിരാട് കോഹ്ലിനെ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ സിമിലർ ആണ് കാണാൻ സാദൃശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും കാണാൻ സാദൃശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും വിരാട് കോഹ്ലിയുമായിട്ട് സാദൃശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആണ് ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പരസ്പരം സാദൃശ്യമുണ്ട് സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പോ ഇതാ വിരാട് കോഹ്ലിന്റെ മോത്തിന്റെ അതേ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഈ ചെങ്ങായിന്റെ മോത്തിനും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അവർ സിമിലർ ആണെന്ന് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആണ് അതിനാണ് സിമിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ഇനി മാത്സിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എപ്പോഴാ സിമിലർ ആവുക ഷെയ്പ്പ് എപ്പോഴാ സെയിം ആവുക എപ്പോഴാണ് ഷെയ്പ്പ് സെയിം ആവുക മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിളുകൾ സെയിം അല്ലേ അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി അമ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാ നമുക്കറിയാം ആംഗിളുകളുടെ സമ്മ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാടാ അറുപത് അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇത് എഴുപത് അപ്പോഴേ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൻപത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഇതും അതുപോലെ എഴുപത് ഡിഗ്രി സോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളുകൾ കാണാൻ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളാണെങ്കിൽ കോണുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആംഗിളുകൾ പരസ്പരം സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെതാ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം കണ്ടോ സിമ്പിൾ ആംഗിൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആണ് ആംഗിള് സെയിം ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആണ് ഇനി ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെന്ന് കാണിക്കുക ഈ ചിഹ്നം കൊണ്ടാണ് ചിഹ്നം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചിഹ്നം സിമിലർ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചാണ് സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ എലാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഇവിടെ പി യിലാണ് അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഓക്കെ അടുത്തത് ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ നോക്ക് എയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് എയിൽ വരുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്ന എവിടെയാ പി യിൽ ഓക്കെ പേരിടുന്നത് ആ ഓർഡറിലായിരിക്കാം ഇനി അമ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന ബിയിലാണ് അമ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ക്യു പി ക്യു ഇനി എഴുപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് സിയിലാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് ആർ പി ക്യു ആർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇ സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് പി ക്യു ആറിന്റെ സൈഡുകളെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിനെ ഒക്കെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ പി ക്യു ആറിന്റെ സൈഡ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എ ബി സിന്റെ സൈഡ് ഈ സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ
ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് സൈഡിനെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിനെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് കിട്ടും ഇവിടെ അത് എന്താണ് രണ്ടാണ് അല്ലെ നോക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ ബി എ പി ക്യു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ബി സി എ ക്യു ആർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും എ സി എ പി ആർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എ ബിയുടെ നീളം നോക്കിക്കോ എ ബിയുടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് പി ക്യുവിന്റെ നീളം ആറ് പന്ത്രണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ആ ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ആണെങ്കിൽ ആ ബന്ധം എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കിക്കോ എ ബി ബൈ പി ക്യു നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിന് പേരിട്ടത് ആംഗിളിന്റെ ഓർഡറിലായിരുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ എ അറുപത് ഇവിടെ പി അറുപത് എ പി ഇനി ബി അമ്പത് ക്യു അമ്പത് ബി ക്യു ഓക്കെ സി ആർ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തുമാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി സോ ആംഗിളിന്റെ ഓർഡറിലാണ് പേരിടേണ്ടത് ഇനി എ ബി ബൈ പി ക്യു എന്തിന് ഈക്വലാ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ കണ്ടോ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ പി ആർ എ സി ബൈ പി ആർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ രീതിയിൽ റേഷ്യോ ചെയ്താൽ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മാറ്റത്തിന്റെ തോത് എന്ന് പറയാ എന്താ പറയാ മാറ്റത്തിന്റെ തോത് അഥവാ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താ പറയാ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ അതായത് ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിനെ ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് കിട്ടും ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിനെ ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോ പി ക്യു ആറിന്റെ സൈഡുകൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റേഷ്യു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്നത് റേഷ്യു ആണ് ആർ ഓക്കെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നോക്കിക്കോ എ ആർ ബി ആർ സി ആർ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എ ബി സിന്റെ സൈഡ് ഉണ്ടാവുക ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിന്റെ സൈഡ് കിട്ടാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡിനെ ഒക്കെ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ആ ആറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ അഥവാ മാറ്റത്തിന്റെ തോത് മാറ്റത്തിന്റെ തോത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ ഓക്കെ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ യെസ് സോ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആകും സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആകും സെറ്റ് ആണല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലോ രണ്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഏകദേശം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുക ഇവിടുത്തെ സൈഡ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടുത്തത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സെയിം ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് നാലിനെ രണ്ടോണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും അഞ്ചിനെ രണ്ടോണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും ശരിയല്ലേ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആണ് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആണ് ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആംഗിള് ഇവിടെയും അമ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെയും അമ്പത് ഡിഗ്രി വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആണ് അതാണ് എസ് എ എസ് രണ്ട് സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും ആ സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളും ആ സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോക്കടാ ഇവിടെ അഞ്ചിനെ രണ്ടോണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും നാലിനെ രണ്ടോണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എട്ട് കിട്ടും അല്ലേ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആ രണ്ട് സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആ സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആണ് അതിനെങ്ങനെ പറയാം നോക്കിക്കോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് എടുക്കാം ഈ ആംഗിളും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ സൈഡ് എയും ഈ സൈഡ് ബിയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് എ ആർ ഇതിനെ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിള് ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആയിരിക്കും സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും സെറ്റ് ആണല്ലോ സോ നമ്മൾ പഠിച
ഇനിയോ രണ്ട് സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയും ആ സൈഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളും സെയിം ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിള് സിമിലർ ആവുക എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് എ ബി സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് എനെ ആറോണ്ട് കുണിക്കണം ഇവിടെ ബിനെ ആറോണ്ട് കുണിക്കണം സിനെ ആറോണ്ട് കുണിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് എന്താ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ എച്ച് ആണെങ്കിൽ എച്ചിനെ ആറോണ്ട് കുണിക്കണം അത്ര തന്നെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ അതായത് സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഈ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചാൽ മതി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യ എന്താന്ന് അറിയാം മക്കൾക്ക് ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോക്കിക്കേ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഏരിയ അല്ലെ ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബിന്റെ ബേസ് എ ബിന്റെ നീളം എ ആർ ബേസിന്റെ നീളം എ ആർ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ബേസിന്റെ നീളം എ ഹൈറ്റ് എച്ച് നോക്ക് ഹൈറ്റ് എച്ച് ചെറിയ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഇനി ഇതൊന്ന് വെട്ടി നോക്ക് ഹാഫും ഹാഫും വെട്ടാം എയും എയും വെട്ടാം എച്ചും എച്ചും വെട്ടിയാൽ ആർ ഇൻറ്റു ആർ അതെന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ അതായത് സൈഡ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ തമ്മിലുള്ള ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇപ്പോ എ ബി ബൈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എ ബി ഈസ് ടു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെയും പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ ഇവിടെ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അല്ലേ സോ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ഫോർ സ്ക്വയർ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാലിന്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം ഇത്ര മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴൊക്കെയാ ട്രാങ്കിൾ സിമിലർ ആവുക എന്താണ് സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പ് സെയിം ട്രാങ്കിളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സെയിം എപ്പോഴൊക്കെ അത് സിമിലർ ആവുക നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോ മൂന്ന് സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു സെയിം ആകുമ്പോ അല്ലെ മൂന്ന് സൈഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു സെയിം ആകുമ്പോ പിന്നെയോ രണ്ട് സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതുപോലെ അവർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളും സെയിം ആകുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആകും എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സെറ്റ് ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടിപൊളി ആയിട്ട് പഠിച്ചല്ലോ മക്കളെ ഒറ്റൊരു ചോദ്യം സോ ഒറ്റൊരു ചോദ്യം അതിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ ബിയും പി ക്യുവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ തമ്മിലുള്ള ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ക്ലാസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം വ